മെഡിക്കൽ ടേംസ് മെഡിസിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാർഡിയോ എക്സ്പ്രസ് സിസ്റ്റത്തിലെ തന്നെ പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൾസ് എന്നുള്ളതും നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വേർഡാണ് അല്ലെ പൾസ് നോക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ സോ ഈ പൾസും ഹാർട്ട് ബീറ്റും എപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഉള്ള നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പൾസ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓക്കെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് ലബ് ആൻഡ് ഡബ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ട്സ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു അല്ലേ ലബ് ആൻഡ് ഡബ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ എസ് വൺ എസ് ടു രണ്ട് സൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഫേസസ് ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് പ്രിക്കോഡിയം എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ചെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഹാർട്ടിനെ ഓവർലൈ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഹാർട്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് പ്രിക്കോഡിയം എന്നാണ് പറയുക കാരണം പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്നാണ് കോഡിയോ കോഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹാർട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ കാർഡിയോ കാർഡിയോ എന്നുള്ള ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് ഹാർട്ടിന് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാർഡിയാക്ക് എന്നൊക്കെ പേര് പറയാറുള്ളത് കാർഡിയോളജി എന്നാൽ കോഡിയോ സി ഒ ആർ ഡി ഐ എന്നുള്ളതും ഹാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റൂട്ട് വേർഡാണ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രിക്കോഡിയം പ്രിക്കോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ലൈൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലുള്ള ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കിട്ടുക ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റും പൾസുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല എത്ര ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റാണ് ഉള്ളത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുക നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അതാണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോർമലി സെവൻറ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുക ആവറേജ് അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ ഓവർലൈ ചെയ്യുന്ന ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രിക്കോഡിയം അപ്പോൾ ഈ പ്രിക്കോഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ബീറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാർഡി സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രിക്കോഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് എലിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പാൽപേഷൻ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്കൾട്ടേഷനിൽ കൂടിയാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എലിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഒക്കെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ബീറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഫ്രം ദ പ്രിക്കോഡിയ ഓക്കെ ഫെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹേർഡ് ഫ്രം ദ പ്രിക്കോഡിയ നേരെ മറിച്ച് ഇതേ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തന്നെ നമ്മളൊരു ആർട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ആർട്ടറിയുടെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേ നമ്മുടെ റിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ആർട്ടറീസ് നിന്നാണ് പൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുക സോ ഈ പൾസും ഹാർട്ട് ബീറ്റുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിക്കോഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ പൾസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആർട്ടറീസിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ നിന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സോ പൾസും ശരിക്കും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ അയോർട്ടയിലും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ
ആ ഭിത്തിയിൽ ഇന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വേവ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫിംഗേഴ്സിൽ നമുക്കൊരു ത്രസ്റ്റ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാം അതെപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിനോട് സിൻക്രണസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴ്സ് നോക്കിയാലും കിട്ടും സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെവൻറ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പൾസും പൾസിൻ്റെ റേറ്റും എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് കാരണം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പൾസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആർട്ടറീസിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൾസിൻ്റെ പൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ള ആർട്ടറികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റേഡിയൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോറാമിലെല്ലാം റേ ഫോറാമിൽ കൂടി റേഡിയൽ ആർട്ടറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും റേഡിയൽ ആർട്ടറിയുടെ പൾസ് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ ആർട്ടറിയുടെ പൾസ് റിസ്റ്റിൽ ഫീൽ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ഇടങ്ങളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ പൾസ് പോയിന്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കെരാട്ടഡ് ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് നെക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും കോമൺ കെരാട്ടഡ് ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ആർട്ടറീസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കോമൺ കെരാട്ടഡ് ആർട്ടറി സോ അവരുടെ ആർട്ടറി അവരുടെ പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കെരാട്ടഡ് പൾസ് എന്ന് പറയും ഓൺ ഐതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ നെക്ക് കെരാട്ടഡ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എൽബോയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ എൽബോയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ എൽബോ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവിടെ കൂടി പോകുന്ന ഒരു ആർട്ടറിയാണ് ബ്രാക്കിൽ ആർട്ടറി ആ ബ്രാക്കിൽ ആർട്ടറി തന്നെയാണ് പിന്നീട് റേഡിയൽ ആർട്ടറി ആയിട്ടും ആൾനാർ ആർട്ടറിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബ്രാക്കിൽ പൾസ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എൽബോയുടെ മുന്നിലാണ് ബ്രാക്കിൽ ആർട്ടറി നമ്മുടെ അപ്പർ ആമിൽ കൂടിയാണ് പോവുക അത് എൽബോ വരെയുണ്ട് എൽബോയുടെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കിൽ ആർട്ടറിയുടെ പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കിൽ പൾസ് എപ്പോഴും എൽബോ എൽബോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ എൽബോ ഇനി അതേപോലെ റേഡിയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസ്റ്റിലാണ് റിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമ്പിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരിക തമ്പിൻ്റെ ലൈനിലുള്ള ആ റിസ് റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ റേഡിയൽ ആർട്ടറിയുടെ പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് കോൾ റേഡിയൽ പൾസ് അപ്പോൾ കെറാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ നെക്ക് ബ്രാക്കിയൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ എൽബോ ദെൻ റേഡിയൽ പൾസ് ഇൻ ദ ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ തമ്പ് ലൈൻ ഓഫ് ദ റിസ്റ്റ് ഇനി അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ലെഗ്സിൽ വരുന്ന പ്രധാന രണ്ട് പൾസുകളാണ് ഫീമോറൽ ആൻഡ് ഡോൾസാലിസ് പെരിസ് ഫീമോറൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൈയുടെ ഒരു ഇന്നർ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഫീമർ എന്ന് പറയുന്നതിന് തൈ ബോണാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സോ ആ ഫീമർ ഫീമർ മീൻസ് തൈ ബോൺ സോ തൈ തൈയുടെ ഭാഗത്തു കൂടി പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന ആർട്ടറിയാണ് ഈ ഫീമോറൽ ആർട്ടറി സോ ഫീമർ ആർട്ടറിയുടെ പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും തൈയുടെ ഒരു ഇന്നർ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫീമറൽ പൾസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഫൈനലി നമ്മുടെ ഫുട്ടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അതാണ് ഡോഴ്സം ഓഫ് ദ ഫുഡ് എന്ന് പറയും സോൾ അല്ല സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽ വെള്ളമാണെന്ന് പറയും അടിഭാഗം അല്ലേ കാലിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പൾസിനെയാണ് ഡോഴ്സാലിസ് പീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഴ്സാലിസ് പീരീസ് ആർട്ടറിയുടെ പൾസ് ഓൺ ദ ഡോഴ്സം ഓഫ് ദ ഫുഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൾസ് പോയിൻസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പൾസിനെ പൾസ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പൾസും ആക്ച്വലി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുക ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ബട്ട് ദ സെയിം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫെൽറ്റ് ഫ്രം ദ ആർട്ടീരിയൽ വാൾ ഇസ് കോൾ പൾസ് അപ്പോൾ പൾസ് എല്ലാ ആർട്ടറീസിനെയും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ പൾസ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ചില പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇവരെ നമ്മൾ പൾസ് പോയിൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയും ഈ പറഞ്ഞ കെറാക്റ്റഡ് നെക്ക് ബ്രാക്കിയൽ എ
ഹാർട്ടിൻ്റെ ആപ്പെക്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്പെക്സിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും ഈ ആപ്പെക്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പെക്സ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും സൂപ്പർഫിഷ്യലും ആണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വോളിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ആപ്പെക്സ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെയുമാണ് ഏറ്റവും ചെസ്റ്റ് വോളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നമുക്ക് എളുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആപ്പെക്സിൽ നിന്നാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ആപ്പെക്സ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ആപ്പെക്സ് ഏറ്റവും ചെസ്റ്റ് വോളിനോട് അടുത്തായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ ആപ്പെക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട് ബീറ്റിനൊരു പേരുണ്ട് അതാണ് ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആപ്പിക്കൽ ഇമ്പൾസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ആപ്പിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആപ്പിക്കൽ മീൻസ് ആപ്പെക്സിൻ്റെ ആപ്പെക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തന്നെയാണ് ആപ്പിക്കൽ ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് എന്താണ് ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് ആപ്പെക്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിൻ്റെ ആപ്പെക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന യൂഷ്വലി നമ്മൾ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കൈകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് സോ ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഫെൽ ഫ്രം ദ ആപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് ഈ പ്രിക്കോർഡിയത്തിൽ എവിടെയാണ് ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ് സ്പേസിലാണ് അത് നമുക്കറിയില്ല റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസസിനെയാണ് ഇൻ്റർകോസൽ സ്പേസസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പെയർസ് ഓഫ് റിബ്സ് ആണുള്ളത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം റൈറ്റിലും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ലെഫ്റ്റിലുമായിട്ട് സോ ഈ ഓരോ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് റിബ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെയാണ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിബിനും സെക്കൻഡ് റിബിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർകോസ് സ്പേസ് സെക്കൻഡ് റിബിനും തേർഡ് റിബിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർകോസ് സ്പേസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ് സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ് സ്പേസ് ഓക്കെ ദ ദറ്റ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് റിബ് ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത്ത് റിബ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിൽ സ്പേസിനെ നമ്മുടെ മിഡ് ക്ലാവിക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ക്ലാവിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബോൺ ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കോളർ ബോൺ സോ ആ കോളർ ബോണിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മിഡിൽ മിഡിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാവിക്കിൾ കോളർ ബോൺ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ് സ്പേസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് കിട്ടുക ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഇൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ് സ്പേസ് വെയർ ദറ്റ് സ്പേസ് ഇസ് കട്ട് ബൈ ദ മിഡ് ക്ലാവിക്കുലർ ലൈൻ അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും അതുപോലെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഏതാണ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ് സ്പേസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് നമ്മൾ ഈ മിഡ് ക്ലാവിക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏറ്റവും അതാണ് ആപ്പെക്സ് ബീറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൾസ് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് പൾസ് എന്താണ് പൾസ് മീൻസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഫെൽ ഫ്രം ദ ആർട്ടീരിയൽ വോൾ ഓക്കെ ഇനി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് തന്നെയാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൗണ്ട്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് പ്രിക്കോർഡിയത്തിൽ നിന്ന് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ലൈങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ സോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് പ്രിക്കോർഡിയത്തിൽ എവിടെ നിന്നും കിട്ടി എന്നാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആപ്പെക്സ് ബീറ്റ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രിക്കോർഡിയത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അത് ദറ്റ് മീൻസ് എവിടെയാണ് മിഡ് ക്ലാവിക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ് സ്പേസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും